Capítulo 123. Amor conyugal a imagen del amor divino. Continuamos delineando la espiritualidad conyugal a la luz de la encíclica de la Humana Vitae, según la doctrina contenida en ella, en conformidad con las fuentes bíblicas y con toda la tradición, porque el amor es desde el punto de vista subjetivo una fuerza, es decir, una capacidad del espíritu humano de un carácter teológico o mejor teologal, y esta es pues la fuerza que se le da al hombre para participar en el amor con que Dios mismo ama en el misterio de la creación y de la redención. Es el amor que se complace en la verdad, y está en la primera de Corintios 13.6, y esto es en el cual se expresa la alegría espiritual, o el fruto agustiniano, de todo valor auténtico, gozo semejante al gozo del mismo creador que al principio vio que era muy bueno, Génesis 1.31. Si las fuerzas de la conscupiscencia intentan separar el lenguaje del cuerpo de la verdad, y es decir así que tratan de falsificarlo, en cambio así la fuerza del amor lo corrobora siempre, de nuevo en esa misma verdad, a fin de que el misterio de la redención del cuerpo pueda así dar fructificar y así estar en ella. Al mismo amor que hace posible y hace ciertamente que el diálogo conyugal se realice según la verdad plena de la vida de los esposos, es a la vez la fuerza, o sea, la capacidad de un carácter moral, que está orientada activamente hacia la plenitud del bien, y es por esto mismo hacia todo el verdadero bien, y por lo cual su tarea consiste en salvaguardar la unidad indivisible de los dos significados del acto conyugal, y de los que se trata esta encíclica, Human Habitae 12. Es decir, que se debe proteger tanto el valor de la verdadera unión de los esposos, y esto es la comunión personal, como el de la paternidad y maternidad responsables en su forma madura y digna del hombre. Según el lenguaje tradicional, el amor como una fuerza superior coordina las acciones de la persona y del marido y de la mujer en el ámbito de los fines del matrimonio, aunque ni la constitución conciliar ni tampoco la encíclica, al afrontar el tema, empleen el lenguaje acostumbrado en otro tiempo, y sin embargo, tratan de aquello a lo que se refieren las expresiones tradicionales, el amor como una fuerza superior que el hombre y la mujer reciben de Dios juntamente con la particular consagración del sacramento del matrimonio, comporta una coordinación correcta de los fines, según los cuales en la enseñanza tradicional de la iglesia se constituye el orden moral o mejor teologal y moral de la vida de los esposos. Esta doctrina de la Constitución está en la Gaudium et Spes, igual que la de la encíclica Human Habitae, y clarifica en el mismo orden moral con referencia al amor entendido como una fuerza superior que se confiere, adecuado en contenido, en valor y en actos conyugales, según la verdad de los dos significados, que son el significado unitivo y el procreador, y así se respeta su indivisibilidad. Y con este renovado planteamiento, la enseñanza tradicional sobre los fines del matrimonio y sobre la jerarquía que éste tiene, queda confirmada y a la vez se profundiza desde el punto de vista de la vida interior de los esposos, o sea, de la espiritualidad conyugal y familiar. La función del amor que es derramado en los corazones y que se encuentra explicado en Romanos 5.5 de los esposos como fundamental fuerza espiritual de su pacto conyugal, consiste como se ha dicho, en proteger tanto el valor de la verdadera comunión de los cónyuges como el de la paternidad y maternidad verdaderamente responsable. La fuerza del amor que es auténtica en el sentido teológico y ético se manifiesta en que el amor une correctamente los dos significados del acto conyugal, excluyendo no solo en la teoría, sino sobre todo en la práctica la contradicción que podría darse en este campo. Y esta contradicción es el motivo más frecuente de la objeción a esta encíclica la Human Habitae y la enseñanza de la Iglesia, y por eso es necesario un análisis bien profundo, y no solo teológico, sino también antropológico, porque hemos tratado de hacerlo en toda la presente reflexión. Para los que están escuchando, estimados escuchantes, déjenme decirles que casi llegamos al final, pero por el momento vamos casi en la página 700 de este bendito libro. Continuando con la lectura. Por eso el Papa hace esa alusión a esta extensión y a la enseñanza de la Iglesia. Y es necesario un análisis bien profundo y no solo teológico, sino también antropológico. Y hemos tratado de hacerlo en toda la presente reflexión para demostrar que en este caso no hay que hablar de contradicciones, sino solo de dificultades. Y ahora bien, la encíclica misma subraya esa dificultad en varios pasajes. Y esta se deriva del hecho de que la fuerza del amor está injertada en el hombre, que está 
incidiado por la concupiscencia en los sujetos humanos y que el amor choca con la triple concupiscencia, la cual se explica en la primera carta de Juan 2.16, y en particular con la concupiscencia de la carne, que deforma la verdad del lenguaje del cuerpo, y por eso tampoco el amor está en la disposición de realizarse en la verdad del lenguaje del cuerpo, si no es mediante el dominio de la concupiscencia. Si el elemento clave de la espiritualidad de los esposos y de los padres, esa fuerza esencial de los cónyuges, que deben sacar continuamente de la consagración sacramental, es el amor, pues este amor, como se deduce del texto de la encíclica Humana Vitae 20, está por su naturaleza unido con la castidad que se manifiesta como el dominio de sí mismo, o sea, como una continencia en particular y como continencia periódica. En el lenguaje bíblico parece aludirse a esto en el autor de la carta a los Efesios, cuando en su texto que es clásico exhorta a los esposos a estar sujetos los unos a los otros con el temor a Cristo. Aquí debe entenderse que cuando se refiere a temor a Cristo y el temor de Cristo, se refiere como tal al respeto que se le debe tener al Señor y el respeto que el Señor le tiene a su Padre y al Espíritu Santo. Efesios 5.21 es decir, el respeto que como tal, Dios en su trinidad y unidad se tiene a sí mismo y a su creación. Puede decirse que la encíclica Human Habitae es precisamente el desarrollo de esta verdad bíblica sobre la espiritualidad cristiana y conyugal y familiar. Sin embargo, para hacerlo aún más claro, es preciso un análisis más profundo de la virtud de la continencia y de su particular significado para la verdad del mutuo lenguaje del cuerpo en la convivencia conyugal e indirectamente en la amplia esfera de las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer, porque vamos a emprender ese análisis en las sucesivas reflexiones.